எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கணும் அப்படி யோசிக்கிற ஒரு ஆள் ஸோ எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஷூட்டிங் பண்ணும் போது அவர் தான் ப்ரொடியூசர் ஆனால் நிறைய நாள் வந்து நடுவிலேயே யாருக்கையா யாருக்காவது ஏதாவது யாருக்காவது ஏதாவது பிரச்சனைனா இம்மிடியட்லி விட்டுட்டு போயிடுவார் ஷூட்டிங் ஏன்னா இட் வாஸ் ஸோ எக்ஸ்பென்சிவ் அவர் தான் ப்ரொடியூசர் ஆனால் எதை பற்றியும் யோசிக்காம எப்பவுமே லைக் எல்லா எல்லாரும் நல்லா நல்லா இருக்கணும் அப்படி ஒரு யூனோ ஹிஸ் மென்டாலிட்டி ஸோ ஐ ஃபீல் தட் திஸ் இயர் அவருக்கு நல்லது நடக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ அண்ணா வந்து புரட்சி தழுவி எதிர்பார்க்குறாங்க பார்த்துக்கோங்க திஸ் இந்த படத்தோட நூறு நாள் விழா இட்ஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஏன்னா ஒரு உண்மையான ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் விழா அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு that to get to celebrate with them after the work that we put in is truly truly um, i'm very proud and very very happy thank you uh, mitran gal <laughs> mitran sir <laughs> and uh, george and ruben and yuvan and arjun sir thank you to my entire team thank you very much <laughs> சமந்த் அவர்களின் உதவி அவர்களுக்கு கிடையும் நம்ம பேசுறதுல வராது ஹாப்பி பர்த்டே விஷால் கண்டென்ட் தான் ஒன்று அது வந்து இன்னைக்கு நீங்கள் விசிபிளாக நீங்கள் பார்க்கலாம் கண்டென்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா நம்ம படம் சக்ஸஸ் தான் ஸோ அந்த கண்டென்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அது கரெக்டாக விஷால் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த ஹோல் டீம் ஐம் ஹாப்பி டு பி அட் ஆஃப் திஸ் தேங்க்யூ கொலை பிரிவாளர் ஜார்ஜ் அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களோட <laughs> 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 வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எல்லோருக்கும் வணக்கம் நல்ல செய்யற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் முதலமைச்சர் தான் முதல்ல உங்க எல்லோருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த இரும்புத்துறை திரைப்படம் வந்து எனக்கு ஒரு முக்கியமான திரைப்படமாக அமையும் நான் நம்பிக்கை வைத்தது வீண் போகல இன்னி வரைக்கும் இந்த பயணம் தொடர்ந்துட்டே இருக்கு மித்திரன் வந்து கதை சொல்லி முடிச்சோடனே எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இது கண்டிப்பா ஒரு திருப்பு முனையா எல்லா படங்களும் வெற்றி அடையும் ஆனா சில படங்கள் வந்து நீண்ட நாட்கள் வந்து மனசார அதாவது வாழ்த்துவாங்க மனசுல பதிவாகுன்ற சில படங்கள் இருக்கு அந்த வகையில் இந்த படம் எனக்கு அமையும் நான் நம்பினேன் எனக்கு ரொம்ப நம்ம மித்ரனுக்கு வாழ்த்துகளும் தெரிவிக்கணும் அதே சமயத்தில் நன்றியும் தெரிவிக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஈகோ இல்லாம இந்த டீம் இப்ப இருக்கிற டீம் வந்து எல்லாம் ஐடியாஸ் வந்து பகிர்ந்துகிட்டு வெளிப்படையா இது நல்லது கேட்டது அவ்வளவுதான் இது நான் வந்து ஒரு ஒரு ஐடியா சொன்னா இல்ல சார் இது நல்லா இல்ல ஆனா ஐடியா நல்லா இருந்ததுன்னா ஆமா சார் கரெக்டா இருக்கு சூப்பரா பண்ணலாம் அப்படின்னு தொடர்ச்சியா இந்த படம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற அடிப்படையில இந்த டீம் முதல்ல மித்ரனுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் யுவன் என்னோட கூட பிறந்த சகோதரர் மாதிரி தான் நான் இன்னைக்குமே நான் பார்ப்பேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் படம் மூலியமா யுவனை சந்திக்கும் போது நான் கையெடுத்துக்கணும் எப்படியாவது என்னை காப்பாற்றிருப்பேன்னு இன்னி வரைக்கும் என்னை காப்பாற்றிட்டு இருக்காப்புல 
அதே போல ரூபன் ரூபன் தான் வந்து மித்ரன் நினைப்பினாப்ல ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கதை கேளுங்கன்ட்டு ஸோ ஐ சென்சியலி தேங்க் ரூபன் இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தர் கையில் அந்த அந்த ஷீல்டு இருக்குன்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பூஜை போட்டது நீ தான் நீ தான் அந்த அதுக்கு தொடக்கத்தை வச்சேன் ஸோ தேங்க் ரூபன் ஐ தேங்க் மை ஆர்ட் டைரக்டர் உமேஷ் அண்ட் திலீப் சுப்ரையன் அண்ட் எல்லோரும் இந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நான் யார்கிட்ட முத முதல்ல சம்பாதிச்சனோ நூறுரூபா முத முதல்ல நான் சம்பாதிச்சது வந்து என் குருநாதர் அர்ஜுன் சார் அவர் கொடுத்த அந்த முதல் நாள் சம்பளம் வந்து அஸ்டன் டாக்டரை வேலை செய்யும் போது எனக்கு நூறுரூபா கையில் கொடுத்தாரு அந்த நூறுரூபா வந்து அது கையில் வாங்கும்போது எனக்கு அதான் என்னோடய முதல் சம்பளம் இரு இருபத்தி ஒரு வயசு இருபது வயசு காலேஜுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு எங்கள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் முதல் அம்மாவுக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஒரு புடவை வாங்கினேன் அப்பாவுக்கு ஒரு ஷேவிங் கிட்டு வாங்கினேன் ஸோ அதுக்கு அவருக்கு தான் நான் முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா எனக்கு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் சம்பாதிக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் ஆனால் அந்தந்த காலகட்டத்திலாம் முடியும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எனக்கு முதல் முதல்ல சம்பாதிப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த அர்ஜுன் சாருக்கு வந்து நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் இந்த படம் இவ்வளோ பெரிய வெற்றிக்கு காரணம் விஷால் அல்ல விஎஃப்எஃப் அல்ல இதில் யாருமே இல்லை அர்ஜுன் சார் இந்த படத்தில் இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய வெற்றி இது வந்து இது வந்து கண்டிப்பா ஐம்பது நாள் ஐம்பது நாள் ஓடலாம் மூணு வாரம் வழக்கம் போல ஒரு படம் ஓடுறது மூணு வாரம் தான் ஆனா அர்ஜுன் சாரோட கதாபாத்திரம் அவரு அவரோட ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் தான் இந்த இரும்பு திரை இந்த திரைப்படம் நாட் ஒன்லி தமிழ் தெலுங்குலையும் மிகப்பெரிய வெற்றி எல்லா கேரள மாநிலத்திலையும் சரி கர்நாடகலையும் சரி எல்லா மா எல்லா இடத்துலையும் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது நான் அர்ஜுன் சாருக்கு வந்து என் குருநாதரோடையே நான் வந்து க அப்படி கை வச்சுக்கிட்டு சண்டை போடுற அந்த காட்சி என் வாழ்க்கையில் வர நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரெண்டு பேர் அப்படியே பார்த்துருக்கும் போது சிரிப்போம் சார் கொஞ்சம் சிரிக்காமல் இருங்க சார் இந்த எனக்கு பயமாக இருக்கு ஒவ்வொரு ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி அடிக்கும் போது சாரி சார் என்ன ஃபஸ்ட்டு முடியலை காட்சியே முடியலை எனக்கு டேட்டு இவ்வளோ ரெண்டு நாள் தான் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சியிலேருந்து எல்லோ எல்லாமே பண்ணிட்டோம் ஐ தேங்க் அர்ஜுன் சார் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஒரு கதாநாயகி கல்யாணம் ஆகிடுச்சுன்னா அவ்வளோ தான் ஹோம் மேக்கர் வீட்லேயே இருக்கணும் இனிமேல் தொடர்ச்சியாக நடிக்க முடியாது நடித்தாலும் படம் ஓடாது அந்த மாதிரி சென்டிமெண்டலாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் உடச்ச சமந்தாக்கு நான் முதல்ல நான் நன்றி தெரிவிச்சது அதே சமயத்தில் நான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஐம் ஸோ ஹாப்பி சமந்தா இந்த படத்தில் நடித்ததுக்கு நடித்த அனைத்து நடிகர்களுக்கும் நடிகைகளுக்கும் என்னோடய மனம் வந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த நான் தான் கேட்டேன் நூறாவது நாள் அப்படின்றது யார் வேணாலும் கொண்டாடலாம் நம்ம வந்து காசு கொடுத்து ஒரு படத்தை ஓட்டி நூறாவது நாள் கொண்டாடலாம் இது வச்சதுக்கு காரணம் என்னோட பெருமையாக சொல்றதுக்காக இல்ல உண்மையிலேயே நிறைய பேர் சொன்ன மாதிரி ஷீல்டுன்றது நம்ம ஷெல்ஃப்ல வந்து அந்த விஜயவாணி ஸ்டுடியோ ஏவிஎம் ஏவிஎம் நிறுவனம் அந்த மாதிரி டைம்ல தான் இப்போ ஷீல்டு பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்ன விஷயத்த வந்து அது போக்கி இந்த ஜெனுவனா ஓடின ஒரு திரைப்படத்துக்கு கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் அங்கீகாரம் அது எல்லாருக்கும் வந்து மேடையில் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த நிகழ்ச்சி உண்மையிலேயே நூறு நாள் காசு கொடுக்காம நூறாவது நாளும் ஹவுஸ் ஃபுல் எஸ்கேப் தியேட்டர்ல ஹவுஸ் ஃபுல் ஆகி வெற்றிகரமா ஓடும் இந்த திரைப்படத்துக்கு இந்த இது இந்த மரியாதை செலுத்தணும்ன்றது தான் ஒரு தயாரிப்பாளரா என்னோட பொறுப்பு ஸோ எல்லோருக்கும் வந்து அந்த கேடியம் கிடைச்சது நான் நம்புறேன் ஸோ இல்லா இல்லா விட்டல் கூட ஆஃபீஸ்ல வந்து நீங்க வாங்கிக்கலாம் இது இந்த என்னோட அதான் நீங்க அந்த காட்சி பார்த்துருப்பீங்க மூணு எலெக்ஷனு மூணு ஸ்ட்ரைக்கு மித்ரன் பார்த்தாப்பலன்னு நீ எந்த கோயிலில் நான் நிற்க கோ ஜெயிக்க கூடாது நாமினேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகணும்னு நீ மட்டும் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா அந்த கோயிலுக்கு தான் நான் போவேன் இவன் வந்து உண்மையிலேயே உட்காந்தான் பார்த்தீங்களா ஆர் கே நகரில் வந்து நான் நாமினேஷன் தாக்கல் செய்யும்போது உண்மையிலேயே அப்படி தான் உட்காந்தான் நான் ஸ்டார்ட் கேமரா அப்படின்னு சொல்லும்போது யாருமே காணும் சார் யாரு சார் சொல்றீங்க ஸ்டார்ட் கேமரா அவர் கிளம்பி நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ண போயிட்டாரு சார் அவன் அப்படியே யோசிச்சான் சரி அதுக்கப்புறம் ஜார்ஜும் மித்ரனும் ரூபன் எல்லாரும் வந்து இந்த ஆள் இப்படி விட்டா இன்னொரு நாலு மாசம் தள்ளி போட்டுருவாப்புலன்னு சொல்லி ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணி அது நடந்துருச்சு திருப்பருக்குன்ற மாதிரி அறிவிக்கல பட் பயோலக்ஷன் வரப்போகுது நம்ம தொகுதி வேற நம்ம மன நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் வேற மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ 
இப்போ அரசியல் வர்றது வராம இருக்கிறது அதெல்லாம் அப்புறம் வச்சுக்கலாங்க அது வந்து அதான் நான் உங்க எல்லோருக்கும் நான் சொல்லிக்கிறது நீங்க என் பின்னாடி வரணும் அப்படின்றது நான் சொல்ல வரல உங்க பின்னாடி நான் இருக்கேன் நான் எப்பவுமே உங்க உங்க கூட இருப்பேன் உங்க நீங்க தான் நான் எந்த எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் நான் வந்து உட்கார்ந்த விஷால வந்து இங்கிட்ட வந்து இந்த மேடையில நிக்க வைக்கிறீங்களா அது உங்க நீங்க கொடுத்த அந்த அங்கீகாரம் தான் நான் என்னைக்கு மறக்க மாட்டேன் இந்த இன்னைக்கு கூட நிறைய பேருக்கு நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு நான் மட்டும் நினைக்கல எல்லோரும் சமந்தா எல்லாம் செஞ்ச நல்ல விஷயங்கள் பல பேருக்கு தெரியாது பல பேருக்கு தெரியும் எல்லோரும் வந்து ஒவ்வொரு சோசியல் காசுல நாங்க ஈடுபடுறோம் சோ நல்லது செய்யறதுதான் அரசியல்வாதினா நாங்க எல்லோரும் தான் அரசியல்வாதிங்க எல்லோரும் தான் அரசியல்வாதிங்க அந்த பாப்பா நேத்து வந்து எனக்கு அந்த கேடியம் கொடுத்துச்சு அவங்க கையால தான் நான் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் என் வாழ்க்கையில வந்து நான் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன் ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு ரசிகை நான் பார்த்தது இல்லை சின்ன வயசுல இருந்து பிறந்தது இருந்து கண் பார்வை இல்லை ஆர்டிபிஷியல் கண் வச்சிருக்காங்க ஆனா ஒவ்வொரு படத்துல இருக்கிற வசனம் வந்து கேட்ட உடனே அவங்க வந்து இது இந்த படம் நானும் மதர்காரன் தாண்டா அப்படின்னு சொன்னா திமிரு கெட்டவனு சொன்னா ஒவ்வொரு படமும் அவங்க வந்து உள்வாங்கி உள்வாங்கி என் முன்னாடி விஷால் எப்படி இருக்கா எப்படி மாநிலமா எப்படி அது எதுவுமே தெரியாது அவங்க சொல்லி சொல்லி தான் கேட்கறாங்க ஆனா பக்கத்துல நிக்கும் போது எனக்கு வந்து உண்மையிலேயே பிரமிப்பா இருந்தது அந்த பொண்ணோட தன்னம்பிக்கை அந்த பொண்ணு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எங்களுக்கு தெரியாதுங்க அவ வந்து பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிறா பிரவில் அந்த மூலியமா ஆனா வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையோட நான் வா வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வயசுலயும் வந்து அவளா எங்களுக்கு சொல்றா பெரியவங்களுக்கு நான் சின்ன பொண்ணு என எங்களுக்கு அவள் சொல்றா அப்படின்னு சொல்ற விஷயம்தான் அந்த விஷயத்தை பார்த்துட்ட உடனே இந்த அந்த பொண்ணோட அந்த சீஃப் கெஸ்ட் கையால தான் எனக்கு இந்த கேடியம் வரணும்னு கொடுக்க கொடுக்கணும்னு சொல்லிடுறேன் அவங்க கையால வாங்கினது நீங்க பார்த்தது ஸோ அவங்க குடும்பத்துக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அந்த பாப்பாக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெண்டு குழந்தைங்களோட படிப்புக்கு வந்து இன்னைக்கு உதவி பண்ணியிருக்காங்க நல்லா படிங்க மேற்கொண்டு இந்த சமுதாயத்துக்கு நல்லது பண்ணுங்க பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு நிறைய பேர் நல்ல நல்லா வாழ்த்துனாங்க மனசார வாழ்த்துனாங்க எங்க அப்பா அம்மா எப்பவுமே நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அவங்க தான் சொன்னது விடாமுயற்சி இன்னைக்கே சாதிக்கணும் இன்னைக்கே ஜெயிக்கணும்ல அது வந்து அந்தந்த காலகட்டத்தில் ஜெயிக்க முடியுன்றது ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த வெற்றி வந்து எல்லோரோட வெற்றி என்னோட என்னோட வெற்றி அல்ல நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நன்றி வந்திருக்கும் எல்லா பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் எல்லா நடிகர் நடிகைகளுக்கும் இயக்குநர்களுக்கும் விநியோகஸ்தர்களுக்கும் அண்ட் ஆல் தி வெல் விஷஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கிறேன் அண்ட் உங்களுடைய அண்ட் மை ஃபேவரட் ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் பாய் விஷால் ஐ விஷ் யூ அ ஹாப்பி ஹாப்பி பர்த்டே God bless you with loads and loads of happiness, health, wealth, fortune and prosperity. I have done a lot of work. I have done a lot of work. I have done a lot of work in 100 days. I have done a lot of work in the past. Almost 10 years, 10-15 years, I have done a lot of work in 100 days. ஸோ அது வந்து ஒரு ஜென்யூன் ஹண்ட்ரட் டேஸ் படம் இது ஒன்று அதில் பார்ட் பீங்க் பார்ட் ஆஃப் தட் மூவி அப்படின்னு நினைக்கும்போது உண்மையில் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு அண்ட் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் கோஸ் டு ரெண்டு பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு பேர் தான் விஷால் பிகாஸ் ட்ரஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரூபன் சொன்ன மாதிரி ட்ரஸ்ட் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு கதை தேர்ந்தெடுத்த நிச்சயமா இந்த படம் ஓடும் அப்படிங்கிறது அண்ட் அகைன் இது ஒரு சின்ன ரிஸ்க் தான் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ட்ரை டிஃப்ரெண்டான விஷயங்கள் நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது அது ஒரு ரிஸ்காக தான் இருக்கும் ஸோ எந்த ரிஸ்கையும் பார்க்காம ஒரு டைரக்டர் மேலே அந்த கதை மேலே நம்பிக்கை வச்சு ஏராளமாக இந்த படத்துக்கு செலவு பண்ணி பண்ணா விஷாலுக்கு கிரெடிட் கோஸ் டு விஷால் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் மித்ரன் He has done a wonderful job. The presentation. If you say anything like that, if you say anything like that, if you say anything like that, if you say anything like that,
அவங்களுடைய திறமையை தெரியும் ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் பிரம்மாண்டமாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வில்லன்னா பண்ணணும்னு சொல்லி கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கேட்டாங்க கேட்ட உடனே வில்லன் ஒரு நெகட்டிவிட்டி எதுக்கு பண்ணணும் கொஞ்சம் தான் நாட்டு பற்று படங்கள் அப்படி இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ ஒரு நல்ல பாசிட்டிவாக இமேஜ் இருக்கும்போது எதுக்கு பண்ணணும்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போது ஃபஸ்ட்டு வேண்டாம் தான் சொன்னேன் அண்ட் ஒரு நாள் ரூபன் ஃபோன் பண்ணார் பண்ணிட்டு தயவு செய்து இன்னும் கேளுங்க நீங்கள் கேட்டு அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ரூபன் கூட அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியாது ரொம்ப இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு கதை கேட்டேன் கேட்ட உடனே ஐ ரியலி ஃபெல்ட் இட்ஸ் அ ஃபண்டாஸ்டிக் கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் கிட்ட கதை ஃபுல்லாக சொல்லுங்கன்னு சொன்னப்போ அவர் சொன்னார் அவங்க சொன்னது ஃபஸ்ட்டு இது நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு டச்சில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கு ஒரே ஒரு டைலாக்லே அவர் எனக்கு கன்வின்ஸ் ஆச்சு அந்த டைலாக் தான் திருடனுக்கு தேர்வு கொட்டினா பொத்துக்கிட்டு இருக்கணும் நீங்கள்லாம் திருடனுங்க நான் தேவு நான் கொத்துனா பொத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அது அதில் கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து யூனோ இட்ஸ் டோட்டல் ப்ரெசன்டேஷன் ஐ பிலீவ் இன் ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு படம் நல்லா போ போகிறதுக்கும் சுமாராக போகிறதுக்கு ஒரு டேரக்டர் தான் அது காரணம் அண்ட் நவ் ஐ ஷுட் டல் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண அவருடைய ரைட் லெஃப்ட் ரூபன் இது ஒன் ஆஃப் பென்டாபுலஸ் எடிட்டர் இங்கெல்லாம் சிரிச்சு சிரிச்சு எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் எவ்வளோ டேலண்டட் அவங்க அப்படிங்கிறது அது தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் அண்ட் இந்த கேமராமேன் நம்ம ஜார்ஜ் ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் எவ்வளோ ஃபாஸ்டாக ஒவ்வொரு ஷார்ட்டையும் கம்போஸ் பண்ணி அவங்களாம் வந்து ஒர்க் பண்ணது ஏதோ ஒரு ஃபார்மலாகவே இல்லை அந்த செட்டில் இட் வாஸ் லைக் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு உண்மையான ஒரு டீமில் ஒர்க் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஒரு அந்த டீம் அந்த ஃபீல் எனக்கு கிடச்சி இந்த படம் பண்ணும்போது அண்ட் வெரி திங் இந்த படத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட அந்த மியூசிக் மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் யுவன் யுனா போட் யுவன் அண்ட் சமந்தா இந்த படத்தில் ஒரு அந்யா என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சொல்லும்போது டேரக்டர் நீங்களும் சமந்தா அப்படின்னு தான் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் என்னடவோ சமந்தா ஹீரோ என்ன இருக்குமோ அதுக்கப்புறம் அது நெகட்டிவாக மாறுமோ நினச்சேன் பார்த்தா அது வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு அண்ட் இட் வாஸ் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் இது அண்ட் ஐ ஷுட் நவ் ஐ ஒன் டேக் மச் டைம் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும் ஒருத்தனுடைய ஆரம்ப காலம் எதுக்கு சொல்கிறோம்னா இன்றைக்கி அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக தான் ஸோ ஒரு நாள் ஜி கே ரெட்டி சார் வந்து நான் வேதம் அப்படின்னு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் புதுசு ஸ்டார்டிங் டே அது அப்போ வந்து விஷாலை கூப்பிட்டு விஷல் இவ் சின்ன வயசுலேருந்து தெரியும் இவ்வளோ இருக்கும்போது இருந்து எனக்கு நானும் அவ்வளோதான் இருந்தேன் அப்போ கேட்கலையா விஷால் ஸோ அப்போ ஒரு நாள் கூப்பிட்டு இருந்தார் பேங்களூரில் ஷூட்டிங் நடந்தது வேதம் படம் இந்த மாதிரி ஈஸ் லைக் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் ஓரியன்டாக இருக்கிற என் பையன் அவங்க கூட ஹஸ்டன் டேரக்டராக வேலை செய்யிட்டு வந்து சொல்லி ஸோ அன்னைக்கு வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் டுகெதர் அப்போவே ரொம்ப ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கிற ஒரு பையன் விஷாலில் தான் நான் சொல்வேன் பேக்ரவுண்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணுன்னா ஏன் ஹைட் வேறு ஜாஸ்தி இல்லை ஓடு அங்கே ஓடு விஷயம் விஷால் அங்கெல்லாம் கிளியர் பண்ணுன்னா ஓடு ஒரே செகண்டில் முடிஞ்சிருங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ வேறு ஆர்டிஸ்ட் நடிக்க வேண்டிய ஷார்ட்ஸ் இல்லை வந்து விஷால் நீ ஒருத்தர் ஆக்ட் பண்ணிட்டா காட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹீஸ் டு லைக் யூனோ ஆக்ட் அப்போவே என்னமோ தெரியுது ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் இருக்கு இந்த பயங்க இதில் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் கண்ணு நல்ல கண்ணு நான் பார்க்கும்போது கலர் அப்படி கொஞ்சம் குறைச்சலாக இருந்தாலும் வெரி நைஸ் ஃபீச்சர்ஸ் சார் கோச்சுக்காதுங்க சார் கலர் கம்மின்னு சொன்னாங்க அவங்க அப்பா கோச்சுக்காது ஸோ 
சந்தோஷமா இருக்கு அப்படி இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் அதாவது அந்த படத்துல உழைச்சவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கற அங்கீகாரம் இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு சாதாரண இந்த இந்த நீ கொடுத்த ஷீல்டு வந்து அது இரநூறுவா முந்நூறுவா நானூறுவா ஐநூறுவா பட் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அந்த அந்த ஷீல்டை நம்ம பார்க்கும்போது ஓகே நம்ம படத்தில் நம்ம வெற்றி படம் ஒரு படத்தில் வேலை செஞ்சோம் அப்படின்ற ஒரு அடையாளம் நமக்கு அதை பார்க்கும்போது எவ்வளவு சந்தோஷமா சந்தோஷம் இருக்கும் அந்த சந்தோஷத்தை தயாரிப்பாளர் அவர்கள் விஷால் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவருக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து எங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் அவர் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நான் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு போறதில்லை எந்த பிரச்சனைக்கும் எனக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நான் போறதில்ல இந்த பிரச்சனைகள் நான் வச்சுக்கிறது கிடையாது படம் நம்ம எடுக்கிறோம் லாபமோ நஷ்டமோ அது என்னோட சேர்ந்தது ஏன்னா அந்த சினிமாவுக்கு வந்து தான் சம்பாரிச்சோம் ஸோ நஷ்டம் வரும்போது அதை நம்ம பொதுப்படுத்தக்கூடாது போய் அதுக்காக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஆகவே நான் எந்த பிரச்சனைக்கும் சங்கத்தை அணுகுவதில்லை ஆனால் சங்கத்தை மதிக்கிறேன் ஒவ்வொரு அமைப்புக்கும் ஒரு சங்கம் இருக்க வேண்டும் அந்த அமைப்புக்கான சங்கம் போராட வேண்டும் என்று நான் நினைப்பு தண்டு அதற்காகவே அந்த சங்கம் இருக்கணும் அந்த சங்கத்தின் தலைவராக கடந்த முறை தம்பி விஷால் அவர்கள் வந்தபோது அந்த அந்த மேடையிலே அவர் பதவியேற்ற மேடையிலே நான் சொன்னது இள ரத்தம் அதாவது அவற்றை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே அந்த அவருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வேகம் ஃபயர் அந்த ஃபயர் வந்து தான் இந்த வெற்றியை கொடுக்கிறது அந்த ஃபயர் அவருக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் இன்னும் பல வெற்றிகள் அவரை தேடி வரும் அப்படி அவர்கிட்ட ஒருத்தர் சங்கத்துக்கு வந்துட்டார் சங்கத்தில் பல வேகமான சில முடிவுகளை எடுத்தார் ஆனால் சில விஷயங்கள் நான் வந்து அவற்றை சொல்லக்கூடாத சொல்ல முடியாத விஷயங்களை இன்னும் சிறு பட தயாரிப்பாளர்கள் சட்டம் ஒரு ரிட்டர்லேருந்து ஆரம்பித்தல வாழ்க்கை சினிமா வாழ்க்கை இன்று வரை நான் என்னை ஒரு சிறுபட தயாரிப்பாளராக தான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் வாழ்ந்த பெரிய நடிகர்களை வைத்து படம் எடுப்பதில்லை நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த குதிரை ஓடும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச அந்த குதிரையில் ஏறி சவாரி பண்ணுறதுல த்ரில் இருக்காது நம்ம ஒரு குதிரையை ட்ரெயின் பண்ணி அதை ஜெயிக்க வைக்கிறதெல்லாம் த்ரில் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஆனால் இன்றைக்கும் அவரால் தான் சிறு படங்களை சிறு முதலீட்டு படங்களை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் நிறைய சம்பாதிச்சேன் ஏதோ எடுக்கிறேன் லாபமோ நஷ்டமோ பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் இன்று சிறுபட தயாரிப்பாளர்கள் நிலைமைகள் நினைத்து பார்க்கும் போது விஷால் அவர்கள் சமீபத்தில் முதல்வரை சந்தித்த போது இதை பற்றி பேசி இருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் நன்றி அந்த சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்கு என்ன என்ன கிடைத்திருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் கஷ்டமா இருக்கு நம்ம போராடணும் போராட போட போராடத்தான் முடியும் போராடணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு கியூப்னு எடுத்துக்கிட்டா இன்னைக்கு சிறுபடங்களுக்கு கிடைப்பதெல்லாம் தேட்டர்ல ஒரு ஷோ ஆனா எத்தனை கியூபை தவிர மற்றவங்கெல்லாம் தம்பி கிருபை தவிர மொத்த எல்லாருமே வந்து ஷோ பேசிஸ்ல கலெக்ட் பண்றது இல்லை எப்படி அடுத்தது முன்னாடி எல்லாம் வந்து அவங்க என்னமோ குறைக்கிற மாதிரி குறைச்சு நம்ம நிலைய மாத்திட்டாங்க முன்னாடி ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஃபர்ஸ்ட் வீக்கு செகண்ட் ஹாஃப் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா லைஃப் பூரா அப்படி இருக்கும் இப்ப ரொம்ப அழகா எத்தனை வாரம் ஓடுதோ அத்தனை அஞ்சாயிரம் ரூபா அஞ்சாயிரத்தி அஞ்சாயிரம் கூட இல்லை அஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா அடுத்து தியேட்டருக்காரங்க சிறு படங்களை மதிக்கிறதே இல்லை அதுக்கு ஒரு ஷோ அரை ஷோ எந்த தியேட்டரில் என்ன படம் ஓடுது ஆன்லைனில் போய் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த படம் எந்த தியேட்டரில் ஓடுது 
எந்த ஷோவும் ஓடுது எத்தனை பேர் ஆன்லைனில் எனக்கே தெரியாது ஆன்லைன் புக்கிங் இதெல்லாம் வந்து சினிமாவை இன்னும் சிறுபட தயாரிப்பாளர்கள் அவர்களை வாழ வைப்பதற்கு இன்னும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தாங்கள் தயவுசெய்து மீண்டும் நீங்கள் தான் தலைவராக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் அந்த ஏன்னா வந்த உடனே எதை சாதிச்சிட முடியாது பிளான் போட முடியும் அந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் ஆகவே நீங்கள் இன்னும் நல்ல விஷயங்கள் சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்கு பண்ணணும் ஏன்னா நான் இன்றும் ஒரு சிறுபட தயாரிப்பாளர் தான் ஓ அந்த மாதிரி எனக்காக நான் கேட்டுக்கிறேன் சுயநலமா கூட இருக்கலாம் என்ன போல எத்தனையோ ஒவ்வொரு ஆண்டும் நூறு இரநூறு சிறுபட தயாரிப்பாளர்கள் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவரை நம்பித்தான் நாங்கள் படம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கோம் அந்த நம்பிக்கை வீண் போயிடக்கூடாது அவ்வளவுதான் நான் சொல்றது உங்களுக்கென்று ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது அந்த அடையாளத்தை தயவு செய்து நீங்கள் விட்டு விடாதீர்கள் அந்த அடையாளம் உங்களுக்கு இருக்கின்ற வரைதான் காம்பிரமைஸ் ஆகாதீங்க உங்க அடையாளத்தை உங்களுக்கென்று ஒரு கொள்கை இருக்கிறது அந்த கொள்கையை கொஞ்சம் ஒதுக்கிவிட்டு இன்னொரு ஒன் கொள்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் காம்பிரமைசிங் ஒரு தலைவனாக இருக்க முடியாது உங்களுக்கென்று ஒரு நல்ல அடையாளம் இருக்கிறது நான் அதை ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த அடையாளத்தை விட்டு விடாதீர்கள் போராடம் போராடமா சார் அதாவது இங்க இன்னொரு கேள்விப்பட்டேன் இங்க வந்து உட்கார்ந்து ஒண்ணு முப்பெருமிழா இதற்கு பிறகு ஒரு விழா இருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் வாழ்த்துகிறேன் இளைஞர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சமுதாயத்தை நம்ம குறை குடிக்கிட்டு குறை சொல்லிட்டே இருக்கோன்றது வேற விஷயம் எப்படி அது மாற்ற போகிறோம் தெரியல எனக்கு சமுதாயத்தில் நடக்கிற ஊழல்களும் தவறுகளும் வன்கொடுமைகளும் மாச போட்டு அரிச்சுட்டே இருக்குது இத்தனை வருஷமா அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் என்னுடைய படங்கள் எவ்வளவு எதிர்ப்புகள் எவ்வளவு தடைகள் நம் எண்ணங்களுக்கும் செயல்களுக்கும் இரும்பு தரப்பட்ட விட உடச்சிட்டு வரணும் நீங்க உங்களுக்கு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் திரைப்படத்தில் மட்டுமல்ல சமூகத்திலும் சரி வாழ்க்கையிலும் சரி அரசியலிலும் சரி எதிர்த்து போராடவில்லை என்றால் உங்கள் அடையாளத்தை நாம் இழந்து விடுவதாக அர்த்தம் ஓடுற தண்ணியில ஓடுற பக்கம் நீச்சல் அடிக்கிறது ஈஸ்டி எதிர்த்து நீச்சல் அடிக்கணும் அப்படி நீச்சல் அடிக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் முப்பத்தி எட்டு வருஷமாக எதிர் நீச்சல் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் எழுபத்தாறு வயசு இந்த இடத்துல நான் வந்து நின்ந்த பேசிட்டு இருக்கேன் எனக்குள்ள இருக்க அந்த எனர்ஜி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல கோடா இருக்கு சார் இந்த கோவத்தை விட்டுருங்க அப்படின்னு அந்த கோவம் தான் என்னுடைய அடையாளம் சமூகத்தின் மீது இருக்கின்ற கோபம் அரசியல்வாதிகள் மீது இருக்கின்ற கோபம் அவர்கள் அடிக்கின்ற கொள்ளைகள் மீது கோபம் இந்த கோபத்தை நான் விட்டு விட்டா சந்திரசேகர் இல்லை நான் இந்த அடையாளத்தை விடுவதாக இல்லை அதே தம்பி இதற்கு பிறகு ஒரு விழா நடக்கிறது அதற்கு வாழ்த்து சொல்கின்ற அதே நேரத்தில் உங்கள் அடையாளத்தை விட்டு விடாதீர்கள் விட்டுவிட வேண்டாம் என்று நான் தயவு செய்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் என் பிள்ளை மாதிரி ஏன்னா எங்க அப்பா வந்து என்னுடைய நண்பர் ஐயா வந்து என்ன செய்ய போறோம்னு கேளுங்கம்மா இன்னைக்கு இருக்கிற கரப்ஷனை வந்து உடனே ஏதாவது பண்ணிட முடியுமா அந்த கவுன்சிலுக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் காய் நகரத்தில் அதான் பத்தி செலுத்தணும் ஏன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் புறையோடி போச்சு அப்படின்னா அதை கியூர் பண்ணிடலாம் நைன்டி பர்சன்ட் ஏன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் புறையோடி போச்சு கேன்சர் ஆகி போச்சு கேன்சர் முத்தி போச்சு அந்த நிலைமையில் இருக்குது நம்ம நாடு ஊழல் மதம் கேன்சர் மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முத்தி போச்சு அதை உடனே வந்து அரசியலுக்கு வந்து என்ன பண்ணிட முடியும் 
அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள்லாம் டியூன் ஆகணும் நீங்கள்லாம் திருந்தணும் காசு வாங்கிட்டு போய் ஓட்டு போடுறீங்களா அந்த மாதிரி நீங்க தெரிஞ்சுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டு வர நடுக்கடலு <laughs> <laughs> மறைமுகமாக <laughs> பில்லு தான் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்களே தவிர அபிஷியல் ஆயிடுது அப்படித்தான் நினைக்க தோன்றுகிறது எல்லாத்தையும் நடக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஏழையால ஒரு வீடு கட்ட முடியல இவ்வளவு லஞ்சம் கொடுக்கணும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியல அதுக்கு லஞ்சம் கொடுக்கணும் நீங்க ஏன் கொடுக்குறீங்க நீங்க கொடுக்கறத நிறுத்தினீங்கன்னா இன்னொருத்தர் உங்களுக்கு தாம்ப தாங்கி ஈஸியா எல்லாத்தையும் சாதிக்கலாம் சோ முதலில் திரும்ப வேண்டியது நீங்கள் நீங்கள் திருந்திட்டு நாங்கள்லாம் வந்து கரெக்டா இருக்கிறோம்பா நீ வாப்பா எங்களுக்கு வழி நடத்தினு யாராவது கூப்பிடுங்க ஏன்னா அப்படி இருக்கு சார் அவர்களோடு நாம ஏன் சமரசம் பண்ணிக்கணும் ஊழல்வாதிகளோடு நாம் ஏன் சமரசம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் நம்ம அடையாளத்தை விட்டுருந்தோம் சாரி நான் பேசாம பேசிட்டே போவேன் எனக்கோ கேரண்ட் எங்க போனாலும் இந்த நேரத்தில் நல்ல நாள் இன்னைக்கு அவருடைய பிறந்த நாள் இன்னும் ஒவ்வொரு பிறந்த நாளிலும் அவர் ஒரு உயரத்துக்கு போய் ஒரு உச்சத்தை தொட வேண்டும் என்று அந்த பிள்ளையை நான் வாழ்த்தி இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றிக்கணும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இரும்பு திரை இந்த படம் நூறு நாள் ஓடுனதுக்கு நான் முக்கியமான காரணமாக நினைக்கிறது வந்து இந்த படத்துடைய கண்டன்ட் அதாவது இணையதளத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த அது ஒரு பெரிய ஒரு உலகம் அதுக்குள்ள நடக்கிற விஷயங்களை ரொம்ப அற்புதமாக வந்து முதல் முறையாக தமிழ் திரையில் சொன்ன அந்த காரணம்தான் இந்த படத்துடைய பெரிய வெற்றி காரணம்னு நினைக்கிறேன் அந்த மொத்த டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த கதையை ஓகே பண்ண ப்ரொடியூசராக நம்ம வந்து விஷால் வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டுக்கு இந்த மாதிரி கதையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இது ஓடுன்னு நம்பி அவர் வந்து ஓகே பண்ணதுக்காக அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அர்ஜுன் சார் வந்து படத்தில் பெரிய ப்ளஸ் ஒரு ஹீரோ வந்து என்றைக்குமே வந்து ஹீரோ தாங்கிறது அவர் ஸ்க்ரீனில் வரும்போது தெரிஞ்சது அவ்வளோ பெரிய கிளாப்ஸ் தேட்டில் ஒரு சோலோ ஃபைட் பண்ணுற அளவுக்கு இன்றைக்கும் உடம்பு ஃபிட்டாக வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஸ்டைலாக இருந்துச்சு மியூசிக் டேரக்டர் யுவன் சிங்கராஜாவும் ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு சத்தம் அந்த கேமராமேன் அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு பிறகு தான் இப்போ சம்மந்தாவுக்கு எல்லா படம் பெரிய ஹிட் ஆகுது ரங்கஸ்தலம் பார்த்தேன் அதுலேயும் அந்த படத்துடைய முக்கவாசி வெற்றிக்கு நீங்கள் தான் காரணம் சரண் தப்பாக நினச்சாலும் பரவாயில்ல நான் பர்சனாக சொல்கிறேன் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த படத்துலேயும் சரி இந்த படத்துலேயும் அவ்வளோ அற்புதமாக இருந்தீங்க இன்றைக்கி வந்து விஷாலுடைய பர்த்டே சண்டக்கோழி வந்து முதல் பகுதி வந்து இன்றைக்கி பேச்சுவர்க்கு இருக்க சொன்னால் கூட அவர் கூட்டு போய் ஒரு ஷார்ட் எடுக்கலாம் அந்தளவுக்கு இருக்கார் உடம்பு அப்படியே இருக்கான் அந்த படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கும் எனக்கு வித்தியாசமே தெரியல பதிமூணு வருஷம் ஆச்சு இரநூத்தி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அந்த படம் தேவி தேட்டரில் வந்து நூறாம் நாள் அன்னைக்கு நான் படம் பார்க்குறதுக்காக சும்மா போகிறேன் அன்னைக்கு வந்து அப்போ அவங்களும் வந்திருந்தாங்க போனால் என்னுடைய சீட்டில் போய் அவங்க உட்காந்துருக்காங்க போய் பார்த்தா யாராக உட்காந்துருக்காங்க பார்த்தா சார் வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட பத்து பேரோட வந்து படம் பார்க்க வந்திருந்தாங்க அந்த தெரில இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு நாள் ஒன்றுச்சு என்னுடைய லைஃப்லேயும் என்னுடைய கேரியர்லேயும் மிக முக்கியமான படம் 
தெலுங்குலையும் பண்டங்குடிங்கிற பேரில் மிகப்பெரிய வெற்றி அங்கேயும் நான் ஏதாவது ஒரு பையாவோ ஏதோ படம் ஷூட்டிங் அங்கே போயிருந்தேன்னா ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் இருந்தோ எங்கேயோ ஒரு பசங்க ஓடி வந்தாங்கன்னா யாருன்னு கேட்டால் யார் டேரக்ட்னா பண்டங்குடி டேரக்ட்னா ஓடி வந்துடுவாங்க அப்படி ஒரு படம் எங்களுக்கு இப்போ அதுவே வந்து மிகப்பெரிய சவால் அடுத்த எப்பயுமே வந்து என்னென்னா நான் எப்பயும் சொல்லுவேன் ஒரு படத்துல செகண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதே அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் செகண்ட் பார்ட் பண்ணுறது வந்து மிகப்பெரிய கஷ்டம் அது வந்து பெரிய சவாலாக இருக்கும் இந்த படம் நல்லா முடிஞ்சிச்சு இப்போது அக்டோபர் எயிட்டீன்த் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் விசால் பற்றி என்னென்னா ஒரு தலைமைக்கு வர்றதுக்கான தகுதின்னு நான் நினைக்கிற ஒரே விஷயத்தை வந்து இந்த இடத்துல பதிவு செஞ்சு நான் கிளம்பிடுறேன் அவருக்கு வந்து என்ன தகுதி அவர்கிட்ட நான் பார்த்துருக்கேன்னு சொல்லி இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ இல்லை இப்போ இருக்கிற விசாலை பற்றி நான் பேசலை நான் வந்து அஸ்லியாட்டை அவருக்கு பண்ணது வந்து அவங்க கம்பெனியில் முதல் படம் வந்து எழுநூத்தம்பது ரூபா சம்பளம் இது ரெண்டு மூணு மேடையில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு உண்மை திரும்பி திரும்பி சொன்னாலும் தப்பு இல்லை எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமாக உண்மையாக இருக்கிற விஷயத்தை மறுபடியும் பதிவு செய்ய நினைக்கிறேன் நான் அஸ்னேட்டா வந்து முத முத ஜிகே பிலிம்ஸ் கார்பரேஷன் சாஜிதே பிலிம்ஸ் அதை தான் அஸ்னேட்டா ஒர்க் பண்ணேன் எழுநூத்தம்பது ரூபா சம்பளம் நான் வந்து லாஸ் அசிஸ்டண்ட் அந்த படம் ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ரொம்ப லேட்டானதுனால எல்லாரும் போயிட்டாங்க நான் அப்படியே வந்து நான் ஃபஸ்ட் படம் நாளாக போகாமல் நான் வந்து அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணேன் ஆஃபீஸில் நடந்த டிஸ்கஷன் வீட்டுக்கு அப்படியே மாறினிச்சு அப்போ வந்து ஸ்கூல் பையன் விஷால் விக்கி வந்து ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துருப்பார் ஸ்கூல் முடிச்சு வந்த உடனே வந்துடுவார் என்னமோ தெரியாது எனக்கும் அவரை பிடிக்கும் அவருக்கும் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ எனக்கு அவரை பிடிக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கு அவர் முதலாளி பையன் ப்ரொடியூசர் அவங்களுடைய ஃபேமிலி எல்லாம் அப்படி ஓகே நான் ஒரு அசண்டேட்டு சாதாரண ஆள் ஆனால் அவருக்கு அவருடைய காரில் என்ன கூப்பிட்டுட்டு அவருக்கு சமமாக கூப்பிட்டு போய் அவர் எங்கே ட்ரெஸ் எடுக்கிறார் என்று எடுத்து கொடுத்து அவர் எங்கே சாப்பிட்றாரோ அங்கே கூப்பிட்டு போய் எனக்கு சாப்பிட வச்சு அது வந்து என்னென்னா இன்றைக்கும் எனக்கு வந்து அப்படியே மைண்டில் இருக்கு நான் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்து கையை பிடிச்சிட்டு வந்து சொடக்கு போட்டுட்டு இவர் உட்காந்துருப்பான் என்னாச்சு எப்போ போட ஷூட்டிங் அப்படி கேட்டுட்டுருப்பான் எனக்கு வந்து அவ்வளோ பிடிக்கும் நான் வந்து அவங்க அப்பாட்ட அப்போ சொல்லுவேன் சார் வந்து விக்கியை ஹீரோவை வச்சு நீங்கள் படம் பண்ணுறதை விட விஷால் வச்சு பண்ணலாம் எனக்கு என்னமோ ஒரு குட்டி மைக்கிள் ஜாக்சன் மாதிரி கருப்பா நல்ல கண் அழகாக இருக்கான் பார்க்குறதுக்கு இவனை வந்து பண்ணலாம் சார்னு சொல்லுவேன் அந்த காரணம்தான் ஏதோ ஒரு வகையில் நான் ஆனந்தம் ரன்னு முடித்து என்கிட்ட படம் பண்ணணும்னு கேட்கும்போது எனக்கு வந்து அவரோட செய்யணும்னு எனக்கு தோணது காரணம் மம்முட்டி மாதவன் அஜித் இவங்க கூட பண்ணிட்டு இருக்கப்போ என்கிட்ட வந்து வாய்ப்பு கேட்டு வரும்போது நான் அவரை பக்கம் ஏமைய மனசு திரும்பிச்சுன்னா அன்னைக்கு எனக்கு அவர் மைண்டில் பட்டது தான் ஒரு சமமாக நடத்துறது அந்த இறக்க குணம் அவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லாருக்கும் செய்யணும்னு நினப்பு அதுதான் அவரை வந்து புதிய சிங்கம்னு சொல்லியும் நடிகர் சங்கத்திலையும் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கு இப்போ நீங்கள் செய்கிற இந்த வேலை எல்லாமே ஒரு பெரிய வேலைக்கான ட்ரையல் அப்படிதான் நான் பார்க்குறேன் பிருந்தா சரி வரும்போது சொன்னார் கலைவன் நாராங்க வரைக்கும் வந்தாச்சு இங்கே வந்து ஒரு அழுத்த அழுத்தனா கோட்டைக்கு போயிடலான்னு எஸ்எஸ் சார் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்குள்ள இருக்கிற நெருப்பு அது வந்து எனர்ஜி லெவல் உங்களுக்கான அடையாளம் எல்லாம் கொண்டு போய் அங்கே சேர்த்துடணும்னு நம்புகிறேன் உங்களுடைய எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்கள் அம்மா என்கிட்ட ஒரு ப்ராமிஸ் வாங்கியிருக்காங்க சின்ன வயசுலேருந்தே அவனுக்கு தெரியும் நீ ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் அவனுக்கு பெரிய கிட்டு கொடுக்குறதுலாம் இருக்கட்டும் அவனுக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் எல்லா அம்மாவுக்கும் உள்ள பிரச்சனை தான் நம்ம அம்மாவுக்கும் அதுக்காகவே போய் மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு போயிட்டு நீ அவனை கூப்பிட்டு போகணும்னு சொன்னாங்க ரொம்ப வம்பு பண்ணி கூப்பிட்டுலாம் போயிட்டு வந்திருக்கு கண்டிப்பாக தலைவர் எப்படி ஆவாரோ அதே மாதிரி நல்ல ஒரு தலைவியும் கிடைக்கும்னு நான் வந்து வாழ்த்தி வெடி பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இதெல்லாம் அன்பால கை தட்டுறாங்க நானா கூட்டம் இல்லை அதையும் சொல்லிடுறேன் தேங்க்யூ திரையுலகத்தை சார்ந்த நிறைய பேர் இருக்கும்போது முதல்ல வந்துட்டு கிளம்புறேன் தவறு எடுத்துக்க வேணாம் ஒரு ஷூட்டிங் குட்டீஸை வச்சு நான் பண்ணுற ஒரு ஷூட் அது எனக்கா எல்லா குட்டீஸ் ரைட்டிங் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க லேட் நைட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் முதல்ல வாழ்த்து சொல்லிட்டு போயிடுறேன் முதல்ல எங்களுடைய புரட்சி தளபதி விஷால் சாருக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோடு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்குவோம் அடுத்து இரும்புத்துறையுடைய நூறாவது நாள் அந்த இயக்குனருக்கும் சரி அவரை சார்ந்து பின்னாடி டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இடையில நிறைய படங்கள்லாம் வருது வாரத்துக்கு எத்தனையோ
நாற்பது ரூபா பார்த்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் அதனால இப்ப என்கிட்ட ஒரு டைட்டில் இருக்கு ஆனதாச்சு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த டைட்டில் வந்து இப்ப என்கிட்ட தான் இருக்கு யார் வந்து வேணுமோ என்கிட்ட வந்து தனிப்பட்ட முறையில பேசி அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் பிக்ஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி திரைப்படங்கள்ல வரும்போது நல்ல திரைப்படத்திற்கான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு ஒரு பெரிய பயம் இயக்குனருக்கும் சரி ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி எப்படிப்பட்ட படம் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல திரைப்படத்திற்கு சரியான அங்கீகாரம் தமிழக மக்களும் ஊடகங்களும் கொடுப்பாங்க அப்படின்றதுக்கு இந்த ஒரு படம் சாட்சி அதுக்கு வந்து மீண்டும் ஊடகங்கள் ஊடக நண்பர்களுக்கும் ரசிக பெருமக்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய வெற்றி திரைப்படங்களை இயக்குனரும் சரி விசால் சாரும் கொடுக்கும் சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு ஆக்சுவலா வரும்போது சீட்ல அந்த சீட்டு மாதிரி சொல்லிட்டுமா சீட்ல முத எப்பயுமே நான் வந்தோன்னு முன்னாடி உட்கார யோசிப்பேன் ஏன்னா முன்னாடி பெரிய ஆட்கள்லாம் வருவாங்கன்னு நாங்க உட்கார கூடாது வந்த உடனே ரோபோ சங்கர் பேர் போட்டிருக்கோம் அதுல போய் உட்காருங்க நான் தேடி தேடி பார்த்தேன் கண்டிப்பா நீங்க எழுதிருக்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இதுக்காகவே பல பங்கன்ல போய் இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு சொல்லி நானே வரும்போது எழுதிட்டு வந்துருது ஒரு பேப்பர்ல எந்த சேர் காலையில கிடக்கோ அங்க போய் விட்டுக்கிறேன் ஆனா அதையும் ஒருத்தர் எடுத்து கிழிச்சு போட்டேன் அவனத்த ரொம்ப நேரம் தேடி தரேன் சரி இப்படியே ஒவ்வொரு சீட்டா தாண்டி தெரியும் அப்புறம் பாண்டிட்டு சொல்லிட்டேன் பாண்டி அங்கெல்லாம் பெரிய ஆட்கள் எல்லாரும் வர்றாங்க உட்காராங்க நமக்கு இருக்கிற இடம் ஆடி ஆப்ரேட்டர் இடம் இங்க எவனும் வந்து உட்கார மாட்டான் அப்படின்னு நாங்க உட்காந்து அது ரொம்ப வந்து விசால் சார் கூட்டு சொன்ன ஏன் அங்க உட்காந்துருக்கீங்க இல்ல சார் இதுதான் ரொம்ப கம்ஃபர்டா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ரோபோ சார் நம்ம மூஞ்சி கூட தெரியாது அதுல ஒருத்தர் வந்து ஆடி ஏத்தின எவனு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னா ஏதோ ஆடி எவ ஏத்தா ஆத்தி இந்த இடத்துக்கு வேணா வந்து ஜென்ட் பழக்கம் நான் இங்க வந்தேன் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜோக்ஸ் உண்மையில் இந்த ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷன் எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப நன்றி மீண்டும் இந்த மாதிரி நிறைய வெற்றி விழாக்களை கொண்டாடணும் அதில் ஓரத்தில் ஒவ்வொரு படியில் நாங்களும் அர்ஜுன் சார் வாய்ஸ் இல்லை அப்படியே கோர்த்து விடுறது தான் சார் எப்பவுமே வந்து அதுவும் சரி சமந்தா மேடம் சும்மா இருக்கும் போதெல்லாம் உங்களை பற்றி கேட்பாங்க சார் வந்து எப்படி பேசுவார் பண்ணுவார்னு அவருடைய பாடியில் அங்காச்சு சொல்லி அவனை வந்து என்டர்டைன் பண்றேன் சார் நல்ல வேலை முதல்ல கிளம்புறேன் சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஐ லவ் யூ ஆர் இயக்குனர் சுந்தர் சிங் வந்து இருக்கும் பெரியவர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் ரொம்ப ரேரா தான் வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ட் டென் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு படத்தை பார்க்க முடியும் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அந்த இரும்பு திரை பார்த்தோன்னே ப்ரீவியூலே வந்து விஷால் சார்கிட்ட சொன்னேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு பெர்ஃபெக்டான மூவி பார்த்த ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு ஏன்னா இதில் என்னோட முதல் வாழ்த்துனா டைரக்டருக்கும் டைரக்டரோட டீமுக்கும் ஏன்னா இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் ஆகட்டும் அதில் வந்து சீன்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு நாலு சவுத்துக்கள் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி எடு பண்ணுற ஒரு கதை இல்லை அது நிறைய டீம் கல களத்துல போய் வேலை செய்யணும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும் நிறைய புள்ளிவரங்களை சேர்க்கணும் இதெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கதையா கோக்கணும் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்ல அதை நிகழ்த்தி காட்டிய டைரக்டருக்கும் அவரோட டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் படத்துல வந்து ஸ்டார் காஸ்ட் முதல்ல வந்து ஹீரோயின் சமந்தா கல்யாணனா வந்து ஹீரோயினோட கேரியர் ஓவர் அப்படியே கல்யாணனாலும் மறுபடி பார்த்தா குழந்தைக்கு அம்மாவாவோ அக்காவாவோ அண்ணியாவோ நடிக்கணுங்கிற நிலைமையை மாத்தினது வெகு சீல ஹீரோயின் அந்த ஹீரோயின்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப் ஹீரோயின் கமர்ஷியல் ஹீரோயினா யாரும் எனக்கு நின்று தெரிஞ்சு நின்ன மாதிரி தெரியல அந்த மித்தெல்லாம் உடச்சு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய கமர்ஷியல் ஹீரோவா உருவாகி வெற்றி மேல வெற்றி கொடுத்து ஒரு உமன் பவரை நிலைநாட்டியிருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் எப்போ பார்த்தாலும் என்ன திட்டிட்டு இருப்பாரு அர்ஜுன் சார் ஏன் எழுத்துல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியான்ட்டு அந்த எழுத்துல கான்சன்ட்ரேட் பண்றது எவ்வளவு நல்ல விஷயம் இதை படத்தை பக்கமா தெரியுது இன்னும் வந்து விஷாலுக்கு டஃப் கொடுத்துட்டு நின்று பாஸ் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் யுவன் யுவன் விஷால் ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோலிக்கும் சில சமயம் ஃபார்ம் அவுட் ஆகும் மறுபடி இறங்கி காலத்தில் இறங்கி ஒரு செஞ்சுரி அடிச்சு ஃபார்முக்கு வருவாரு அந்த மாதிரி யுவன் விஷால் சார் ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அறையில் ஒரு சூப்பர் ஹிட் கொடுத்து ரிட்டன் ஆகியிருக்காங்க நடுவில் யுவன் கூட நடுவில் கொஞ்சம் யுவன் கொஞ்சம் ஒரு ட்ரபிள் டைமில் இருந்தபோது அவர் கூட ஒரு கம்போசிங்லாம் உட்காந்தேன் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருந்தார் அப்போ நான் நினச்சேன் ஏன்னா நான் பார்த்ததுலேயே வந்து யுவன் மாதிரி ஒரு டேலண்டான மியூசிக் ரேட்டர் நான் பார்த்தது இல்லை ஒரு ரீரெக்கார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான சீன் யுவனோட டீம் யார் யாரோ வந்து ரீரெக்கார்டிங் பண்ணாங்க எத
நான் என்ன மனசு நினைச்சுனா நான் மனசு நினைச்சது என்னாலே சொல்ல தெரியல ஆனா இசை வடிவமா யுவன் கொண்டாந்தாரு அந்த யுவன் மறுபடியும் பேக் டு டாப் ஃபார்ம் ப்ரொடியூசராக ஜெயிச்சிருக்காரு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் வந்து ஹீரோ அவர் வந்து ஹீரோ ஆர்டிஸ்ட்லாம் சொல்ல முடியல ஏன்னா முதல்ல நான் அவர் முதல்ல பழகும் போது ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு நடிகர் டைரக்டராக எங்கள் உறவு ஆரம்பிச்சுது இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக இருக்கோம் விஷாலோட சுக துக்கம் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு பகிர்ந்துக்கிற ஒரு இடத்த வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காரு விஷாலுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கூட பிறக்காத தம்பி ரொம்ப ரேராக தான் சில பேரை பார்க்க முடியும் எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணணும் நல்லதே நினைக்கணும்னு நினைக்கிற ஆத்மாக்கள் வந்து உலகத்தில் அது சினிமா ஃபீல்டில் பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து விஷால் ஆனால் தான் விஷால் என்ன சொன்னாலும் அவர் வழியில் நான் போயிட்டுருக்கேன் அது கவுன்சில் ஆகட்டும் எந்த விஷயமாகட்டும் நல்லது பண்ணணும்ட்டு நிறைய ஆசைப்படுறாரு எல்லாத்துக்கும் ஈவன் கவுன்சிலில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் எலெக்ஷன் நின்றார் பல நல்ல விஷயங்கள் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டார் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள் ஆரம்ப கட்ட வேலை நடந்துட்டுருக்கு ஒரு பிரகண்ட் ஆகிற தாய்கிட்ட போய் ரெண்டாவது மாதமே குழந்தைய கூடு குழந்தைய கூடுன்னு கேட்குற மாதிரி இப்போவே வந்து நிறைய பேர் என்ன ஒன்று நல்லது நடக்கலாம் நல்லா நடக்கும் கேட்கிட்டு இருக்காங்க விஷால் நினச்ச காரியங்கள்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் அது கொஞ்சம் டைம் தேவை அது வரைக்கும் கொஞ்சம் தயாரிப்பாளர்லாம் ஒற்றுமையாக வந்து அவருக்கு உத்தரவு தரணும் எதிர் வேண்டிக்கிறேன் இன்னும் இரும்புத்தரை வெற்றி வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா அடுத்த வருஷம் என்னோட ஒரு ஸ்பெஷல் வருஷம் அதுக்காக எனக்கு ஒரு கனவு படம் வச்சுருந்தேன் அந்த கனவு படத்தை வந்து இந்த இரும்புத்துறை வந்து சாத்தியமாயிருக்கு இரும்புத்துறையோட வெற்றி அதுக்காக மறுபடியும் அந்த டீமுக்கு எனக்கு நன்றி மறுபடியும் சொல்லி எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எந்த ஒரு படத்தினுடைய சக்ஸஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டீமோட நம்ம சொல்கிற முதல் விஷயம் எவ்வளோ நாள் உங்களால் இந்த சக்ஸஸ் என்ஜாய் பண்ணிக்க முடியுமோ பண்ணிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் அடிக்கடி லைஃப்பில் எல்லாேருக்கும் சக்ஸஸ் கிடைக்காது பட் அந்த வகையில் இந்த படத்துக்கு இரும்புத்துறை உடைய சக்ஸஸை கொண்டாடுறது பார்க்குறக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த சக்ஸஸுக்கு காரணமான இந்த சக்ஸஸ் என்ஜாய் பண்ணுற மொத்த டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு அடித்தளமாக இருந்த இதற்கு முந்தைய படம் துப்பரிவாளனுடைய டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த பிறந்த நாள் போல எல்லா பிறந்த நாளையும் சிறப்பாக அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி விஷால் விசாலமான மனிதர் விசாலமான எண்ணங்கள் விசாலமான பொறுப்புகளை தலையிலே சுமந்து கொண்டிருப்பவர் திரையுலகில் இரும்புத்திரையாக இருக்கிற பல பிரச்சனைகளை கொசுவலைக்குள் கொண்டு வந்தவர் கொசுவலாக ஆக்கியவர் அந்த கொசுவலையாக பின்னி பிணைந்திருந்த சில பிரச்சனைகளையும் சல்லடையாக சல்லடைக்குள் கொண்டு வந்தவர் சல்லடைக்குள் வந்து அவருக்கு பிறகு இப்போது வடிகட்டி அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டார் விஜய் அப்பா அவர்கள் சின்ன பேர் அப்பாவுக்காக பேசி பேசிட்டு போனாங்க அந்த ஒற்றுமை இல்லாமல் இருக்கு தனி ஒருவனால் எதையும் சாதிக்க முடியாது ஆம்பளையா இருந்தால் தான் சாதிக்க முடியும் பொல்லாதவனா பொல்லாத பேசிட்டே இருந்தால் சாதிக்க முடியாது சண்டை கோழியா இருந்தால் தான் சாதிக்க முடியும் ஒரு சில கதாநாயகர்களை குறிப்பிட்டு நான் பேசுவேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க வாட்ஸ்அப்ல வந்துருக்கு வந்து ரெண்டு சண்டை கோழி சண்டை போடுறது ஒரு நாய் போய் வாழை பிடிச்சி இழுத்து விடும் பாத்தீங்களா எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க சண்டையா இருக்கும் ஆமா சாதாரண சண்டை கோழி தான் அந்த நாய் நினைச்சா ஒரு கவு கவு ரெண்டு தலையும் சாப்பிட்டு பச்சையாவே பிரியாணி சாப்பிட்டு படுத்துக்கும் ஆனா அந்த கோழி ஆவேசமா அந்த நாயை தாக்குது அதான் சண்டை கோழி என்னன்னா அந்த கியூப் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒத்துமையா இருந்தது ஆரம்பத்தில் மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளருக்கு நல்ல விஷயங்களை செஞ்சாங்க ரொம்ப குறைஞ்ச விலையில கொண்டு வந்திருந்தாங்க கியூபுக்கு நாம தயாரிப்பாளர்கள் நன்றி கடன் பெற்றிருக்கோம் ஆனா காலப்போக்கில் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏன்னா இந்த விஷயம் மக்களுக்கு தெரியணும்லே அப்படி பேர் பேசியிருந்தாலும் இந்த செல்போன் வந்த காலகட்டத்தில் தொண்ணூத்தஞ்சு அப்படின்னா ஒரு நிமிடத்திற்கு பேசலாம் பதினெட்டு ரூபா இருபது ரூபா சார்ஜ் ஆச்சு இப்போ வந்து மூணு மாசம் ஐ ஒன் டக் மோட்டர் டூ மினிட்ஸ் மூணு மாசத்துக்கு ஐநூறு ரூபா கட்டினா போதும் கால் ஃப்ரீ அந்த மாதிரி சிஸ்டம் வந்துருச்சு அந்த கட்டத்தில் தான் இப்போ இருக்கிற அந்த கியூப் வந்து குறைக்காம எவ்வளவோ போராடியும் எவ்வளவோ தலைவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்தது போராடியும் அந்த அவங்க விட்டு கொடுக்க மனசு வரமாட்டேங்குது பல நூற்றுக்கணக்கான திரையரங்குகள் பின்னாடி கை கோத்துக்கிட்டு பழி வாங்குறாங்க அதுக்காக ஒரு திட்டம் மட்டும் இப்போ ஏகப்பட்ட இதை கொண்டு வந்துட்டோம் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு தயாரிப்பாளர்கள் ஏன்னா அவங்க எங்கே போவாங்க படம் எடுத்து பத்து பேர் ஒன்பது பேர் லாஸ் ஆகுறாங்க 
அந்த நிலையில் இருக்கிறதுனால ஒரு உத்தம சந்திரசேகர் ஐயா அவர்களே சொல்லிட்டாங்க நான் வரமாட்டேன் கம்ப்ளைண்ட்டும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படி தள்ளி விட்டா எப்படி முடியும் எல்லாம் ஒன்னா ஒன்னா சாதிக்க முடியும் தமிழ் திரைப்படம் எல்லாத்தையும் தமிழ் திரையுலக தமிழ் வாழ வைக்க முடியும் இந்த இரும்பு திரை குடும்பத்தோடு நான் போய் பார்த்தேன் பிரதேசங்களை பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு எப்பவுமே ஃபேமிலியோட பசங்களோட பார்ப்பேன் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது மித்ரன் மிகப்பெரிய ஒரு ஹாலிவுட் ரேஞ்சுக்கான இயக்குனர் ரொம்ப நன்றாக இயக்க இருந்தார் மூன்று விழாவுக்கு வாழ்த்து கூறி கதாநாயகன் விஷால் அவர்களுக்கு பொறுமையாக வாழ்த்து கூறி விட தெரிஞ்சதும் நன்றி 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 வணக்கம் ஒரு பத்து நல்ல மனசு உள்ள மனிதர்கள் விஷாலம் ஒருத்த ஒரு கிளாப் பண்ண மக்கள் ஒரு இளையராஜா ஒரு பி சி சிஷாம் ஒரு நாசர் அப்படி சொல்லணும் எனக்கு வந்து என் நெஞ்சுக்கு அருகில் இருக்க ஒரு ஒரு உயரமான மனிதன் ஆறடி உயரம் தேகம் கருப்பு இது எம் வெள்ளை அப்படின்னு அவனுக்காக ஒரு பாட்டு அதில் நிஜமாகவே அது உண்மை ஆக்சுவலாக என் வாழ்நாளில் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் என்னுடைய தம்பி விஷால் எனக்கு என்னமோ எங்கள் அம்மா எனக்கு அப்புறம் பெற்றது மாதிரி நான் அவனை பார்க்குறேன் அவனை பற்றி நான் ஒரு பத்து நாள் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்தளவு எனக்கும் அவனுக்கும் உறவு என் தோழில் வந்து படுத்து தூங்குவான் என் தோழில கட்டிப்பிடிச்சு சிரிப்பான் என் தோழில கட்டிப்பிடிச்சு ஆழ்வான் அந்த அளவு ஒரு எமோஷனான ஒரு ஹியூமன் பீங் எட்டு வருடங்கள் அவங்க கூட சண்டை போட்டு நாங்கள் ரெண்டுமே சண்டை போட்டு படமே பண்ணலை முதல் நாள் ஷூட்டிங்கில் வந்து முதல் ஷாட் வைக்கும் போது என்னை பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு போன என்னுடைய தம்பி எவ்வளோ பேர் சொன்னாங்க ரொம்ப கஷ்டம் சார் இருக்கு அந்த பையனோட ஆக்ட் பண்ணுறது ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னு அதே மாதிரி என்னையும் சொன்னாங்க ஒரு சைக்கோ டேரக்டர் அவர் கூட நீங்கள் ஒர்க்கே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு பதினோரு படங்கள் பண்ணிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னை இந்த அளவு நேசித்த என்னை இந்த அளவு ஆராதித்த ஒரு கலைஞன் யாருன்னா நான் விஷாலை தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் என்னுடைய படம் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த சண்டை காட்சிகளில் நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப ரிஸ்க் அது பண்ணாதரா அப்படின்னு சொல்லுவேன் ரிஸ்க்கா எனக்கு அது தான் பிடிக்கும்னு சொல்லுவான் ஸோ அந்த ஒரு ஒன்பது இரு ஒரு பதினாறு தடவை கத்தி வந்து வெட்டணும் அவங்க வந்து வியட்நாம்ல இருந்து வந்த ஃபைட்டர்ஸ் அவங்க எப்படின்னா வந்து அது வெட்டும் போது வந்து ரொம்ப டைமிங் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அது நிஜ கத்திகளும் வச்சுருந்தோம் உள்ள அப்போ வந்து வெட்டும் போது வந்து நான் கண்ணை மூடிட்டேன்னா மானியத்தில் உட்காந்துருப்பேன் அந்த ஷார்ட்டு மூடிகிற வரைக்கும் அந்த அளவு ஒரு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் பயிற்சி செஞ்சு அவ்வளோ பாடியில் ஒரு பெரிய ஒரு எலக்ட்ரிஃபைங் எனர்ஜி விஷாலுக்கு இருக்கு அதெல்லாம் மீறி அதெல்லாம் மீறி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஆறடி உயரம் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய குழந்தை தான் விஷால் அந்த குழந்தையை நம்ம எல்லோரும் தாளாட்டணும் அவன் எது பண்ணணும் நல்லது தான் பண்ணுவான் அவன் கூட நான் இருந்திருக்கேன் ஒருத்தரு கூட தப்பே நினைச்சது கிடையாது நான் பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து திரைப்பட சங்க தயாரிப்பாளர் கூட கூப்பிட்டேன் ஆனால் நீங்கள் வாங்க நான் கூப்பிட்டேன் டே இதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாதுரா அப்படின்னு சும்மா என் கூட வந்து நெல் அப்படின்னா அப்போ நான் மட்டும் தான் தோற்றேன் அவங்க எல்லோரும் வின் பண்ணிட்டாங்க அது எனக்கு நல்லதாக போச்சு நான் சினிமா பண்ணல ஆனால் எனக்கு தெரியும் அந்த அந்த ரெண்டு மாத காலங்களில் அவன் நிஜமாகவே இந்த திரைப்பட சங்கத்திற்கும் இந்த திரைப்பட துறையினருக்கும் நல்லது பண்ணணும் நல்லது பண்ணணும் இன்றைக்கி அவன் நினச்சிருக்கான் தர் தர் ஆர் மெனி இம்பாசிபிலிட்டிஸ் which is forced on him which is, but he is trying his best to do the best on or migacharanda or 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 nallava romba nallava actually na romba nare per romba nare romba nare pesi bore adichanga so adanal naan pesala so short ah enna sollana na sollu adikadi naan 100 varudangal vaala vendum endral or na idhi na iraivan irukkaravan therilla iraivan ta kekkuradhu vande எனக்கு அவ்வளோ நாள் வேணாம் ரொம்ப போர் அடிக்குது இப்போவே ஐம்பது வருஷம் போதும் அது இருபத்தஞ்சி வருஷம் இளையராஜாவை கொடுத்துரு இன்னும் இருபத்தஞ்சி வருஷத்தை என்னுடைய உயிரை பிடுங்கி விஷால் இன்னும் இருபத்தஞ்சி வருஷம் வாழணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் தேங்க்யூ சோ மச் கடைசி இருந்து இருந்துட்டு போகிறது தான் வழக்கம் 
ஆனால் வந்து இன்னைக்கு என் குடும்பத்தில் சின்ன ஃபங்க்ஷன் அதுக்காக வந்து இன்னைக்கு வரவேணா நினச்சா அவர் விஷால் வந்து இல்லை பத்து மணிக்கு போயிடுங்கன்னு சொன்னார் வழக்கமாக இப்போ சினிமா ஃபங்க்ஷனாக பத்து மணிக்குன்னா பன்னெண்டு மணி அவன் நினச்சேன் இல்லை இல்லை வேறு ஃபங்க்ஷன் பத்து மணிக்கு தொடங்கலாம் இன்னைக்கு ஒம்பது மணிக்கு வந்தால் பத்து மணிக்கு போயிடலான்னு அதனால் வந்து இருந்தாலும் அவன் சினிமா சினிமா தானே அது யாரும் மாற்ற முடியாது ஏன்னா இப்போ நான் நிறைய பேசணும் நினச்சேன் இப்போ மைண்ட் பிளாங் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஒய்ஃப் வந்து அதை காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க லிங்கசாமி பேசும்போது சொன்னார் அவர் கல்யாணம் நடக்கணும்னு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் எனக்கு டைவர்ஸ் ஆகிடும் எனக்கு ஏன்னா தெரியும் இல்லையா ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணாலும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேஜர் சேர்த்தான் அது மாதிரி புருஷனாக இருந்தாலும் சேர்த்தான் தான் வந்து ஒரு நிமிஷம் வெயிட் இருந்தேன் அதனால தான் என்ன பேசணும் தெரியல இருந்தாலும் வந்து விஷால் வந்து என்னோட மிகச்சிறந்த நண்பர் நான் கொஞ்சமாக பழகி அதிகமாக நேசிக்கிற மனிதர்களில் வந்து விஷால் வந்து முதன்மையானவர் பார்க்க கொஞ்சம் கரடு முருக மாதிரி இருப்பார் ஆனால் வந்து அந்த நட்பு வலயத்துக்கு போகும்போது எதையும் சேக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிற ஒரு மனிதராக தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் இப்போ அவர்கள் நெருங்கி பண்ணான பிறகு வந்து ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஐசி போச்சும் போது வேறு வேறு அட்வைஸ் பண்ணார் நான் அவருக்கு வேறு அட்வைஸ் பண்ணேன் விஷால் இது எல்லாம் விட்டுடுங்க ஏன்னா அந்த படம் போன படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் அவரோட கூட இருந்தேன் அப்போ பல்வேறு பிரச்சனைகளை வந்து அவர் எதிர்கொள்ள வேண்டிய கட்ட இது இருந்தது எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருந்தது நான் அப்போ சொன்னேன் விஷால் இதெல்லாம் விட்டுருங்க விஜயகாந்த் சார் மாதிரி வருஷத்துக்கு நாலு படம் போகிறதே ரெண்டு மாதம் முடிங்க வருஷத்துக்கு நாலு படம் டாக் இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இல்லை ஆக்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க எதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க போயிட்டே இருங்க அப்படின்னு நான் ஒரு சின்ன அட்வைஸ் அது வந்து செல்ஃபிஷில் வந்து அது ஒரு அட்வைஸ் அது ஏன்னா அவர் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் இருக்கணும் நட்புக்காக இருக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் இங்கே வரும்போது இங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது நீங்கள் அது கணத்தில் தள்ளி ஓட்டுறீங்களா இல்லை அவரை வந்து மேலே நிறுத்த போகிறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுங்க வந்த பிறகு ஒரு சி ஒரே ஒரு அட்வைஸ் தான் நான் சொல்லான்ட்டு இருக்கேன் என்னென்னா நான் மேடையில் பேசும்போது யார் வேணாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் அரசியலுங்கிறது வந்து இங்கே எல்லாரும் திறந்த வெளி புத்தகம் தான் இதை யார் வேணாலும் வாசிக்கலாம் என்னார் தான் வாசிக்கணும் இல்லை ஏன் நடிகன் ஏன் அரசியலுக்கு வந்தாலும் கேட்குறவங்களுக்கு ஒரே கேள்வி தான் என்னோட கேள்வி இங்கே என்ன மகாத்மா காந்தியும் ஜவஹர்லால் நேரம் இருக்காங்க இந்த அரசியலில் கோச்சேக்கள் தான் நிறைய இருக்காங்க இவங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு தெரியல மற்றவங்க ஏன் வராங்க கேட்கறதுக்கு இவங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு தெரியாது இப்போ யார் வேணாலும் வரலாம் ஆனால் வர்றவங்களுக்கு நான் ஒன்று சிறிய வேண்டுகோள் தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் முதல்ல ஒரு குழந்தையாக பிறந்த பிறகு வளரும் போது என் குடும்பத்துக்கு முதல்ல நான் பயனுள்ளவனாக இருக்கும் அப்புறம் நான் ஒரு ஊரில் இருக்கேன்னா அந்த ஊருக்கு நான் ஏதோ ஒரு பயனுள்ளவனாக இருக்கும் நான் இப்போ இந்த துறைக்கு வந்திருக்குன்னா இந்த துறைக்கு நான் ஏதோ ஒரு பயனுள்ளவனாக இருக்கும் அதுதான் முதல்ல நீங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலை இப்போ விஷாலுங்கிற இந்த முகம் அவரோட முகம் இல்லை அவங்க அப்பா அம்மா கொடுத்த முகம் இல்லை இங்கே கொடுத்தது வந்து லிங்குசாமின்னு ஒரு டைரக்டர் இந்த மித்ரன்னு ஒரு டைரக்டர் இது மாதிரி பல்வேறு படைப்பாளிகள் விஷாலுங்கிற ஒரு முகத்தை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி அதுதான் கொஞ்சம் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும் இந்த முகத்தை யார் கொடுத்தாங்களோ அந்த துறைக்கு வந்து அவங்க உண்மையானவனாக முதல்ல இருக்கணும் இந்த துறைக்கு என்ன கஷ்டம் இந்த துறையால் வளர்ந்தவங்க இந்த துறைக்கு முதல்ல பண்ணணும் கூடையோடு போலி பிடிக்க முடியாதவங்க வேலை மேல் வைகுண்டம் போக முடியுமா அது போல சினிமா துறையிலிருந்து வந்தவங்க சினிமா துறை இன்னைக்கு அல்லாடிக்கிட்டு இருக்கு இருக்க முடியுமா சேர்க்க முடியுமாங்கிற ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது சினிமா துறையை முதல்ல காப்பாற்றும் போது மக்களுக்கு கூட வந்து இவர்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும் அது போல தான் புரட்சி தலைவர் அவர் இருந்த துறையை அவர் இருக்கிறதுக்கு எந்த கஷ்டமும் நான் பார்த்துக்கிட்டாரு குறைஞ்சபட்சம் வந்து விஜயகாந்த் சார் வந்து இந்த துறையில் முதல்ல இப்போ உள்ள வந்து மிகப்பெரிய நடிகர் வந்து உள்ள வந்து நடிகர் சங்கத்தோட கடை நடத்தி அது ஒரு நல்ல நிலைமை கொண்டு வந்தார் அது போல கூட இன்னைக்கு விஷால் வந்து இந்த துறையில் உள்ள வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கோ இல்லை நடிகர் சங்கத்துக்கோ தன்னால் ஆனால் நான் நிறைய தடவை சொல்கிறேன் விஷால் வந்து அப்படி பண்ணிட்டார் இப்படி பண்ணிட்டார் ஒரு மூணு கோடி ரூபாய் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் காணும் ஏன்னா சொல்லுவாங்க அவர் பதில் சொன்னேன் என் விஷால் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய இதுவாக இல்லை நான் சொல்லும்போது சொன்னேன் இன்னைக்கு ஒரு நாள் விஷால் வந்து ஷூட்டிங் போகிறாருன்னா ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா கொடுக்க தயாராக இருக்காங்க அதையெல்லாம் விட்டுட்டு ஒருத்தர் மீட்டிங் வராங்கன்னா ஐம்பது லட்ச ரூபாய் ஒரு தியாகம் பண்ணிட்டு சேக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு தான் வரணும் அர்த்தம் இங்கே இருக்கிற ஒரு அஞ்சு ரூபாய்க்கோ பத்து ரூபாய்க்கோ கிடையாது ஆனால் அவர்களை வந்து நீங்கள் அவமானப்படுத்தும் போதோ மன உளைச்சல் கொடுக்கும் போதோ இங்கேருந்து கலப்பு இல்லாமல் நினைப்பாங்க அப்போ இன்னைக்கு வந்து தமிழ் திரைப்படத்துற
கேள்விக்குறியான ஒரு பதில் தான் அதுக்கு எந்த பதிலும் சொல்ல முடியாது இருக்கா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது அதனால அதுக்கு முதல்ல உருவாக்கணுங்கிறத நான் விசால பிரிக்கிற ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் ஆனா விசால ஒரு பதில் வச்சிருக்கார் நீங்க வந்து ஒரு ட்ரைலர் நம்ம காமிச்சாங்க காமிக்கும் போது அப்படியே வரும்போது வந்து ஆர்டி அவர் நிற்கும் போது இங்க வேண்டாம் இங்க வேண்டாம் அவங்க நிக்கிறாங்க சொல்லும்போது நீங்க எல்லாம் சிரிச்சுங்க அதுல உள்ளுக்குள்ள ஒரு விஷயம் கிடையாது அந்த கேட்ட குரல் யாரோட தெரியுமா வடிவேலோட அப்ப ஏண்டா நீங்க அரசியல் குரல் எவன் கேட்டாலும் அது வந்து வடிவேலோட குரலா தான் அவர் எடுத்துக்கிறார் கேட்கறவன காமெடியனா தான் இவர் பாக்குறார் அதனால அதை பத்தி எந்த கவலையும் இல்லாம அந்த மேடைக்கு வர தயாரா இருக்க மாதிரி அவனுக்கு தெரியுது பரவாயில்லை ஒரு நல்ல தலைவன் இந்த நாட்டுக்கு வந்து இது இந்த நம்ம ஒரு அதிர்ஷ்டம் தான் ஆனா அவருக்கும் வந்து சின்ன வேண்டுகோளா இருக்கணும் மக்களுக்கு நீங்க சேவை செய்யுங்க உங்க துறைக்கு நீங்க சேவை செய்யுங்க எங்களால் நடந்த தொகை எங்களுக்கும் கொஞ்சம் வந்து அது உதவிகரமா இருக்கிறதுக்கு பாடுபடுங்க சொல்லி இந்த விழாவுக்கு வந்து இந்த அனைவருக்கும் குறிப்பாக வந்து இந்த இயக்குனருக்கு நான் வந்து நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் மித்திரனுக்கு ஏன்னா இந்த கதை உருவாக்குறது வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை இந்த கதை வந்து ஒரு கதை இல்ல இந்த கதையை கேட்டு படம் எடுக்கணும்னு நினைச்ச தயாரிப்பாளருக்கும் மிகப்பெரிய வாழ்த்து தான் ஒரு கதையே இல்ல வெறும் பேப்பர்ஸா இருக்கு இந்த பேப்பர்ஸ்ல இருக்கிற கதையை நம்பி ஒரு ப்ரொடியூசர் படம் எடுக்க வந்தாருன்னா அவருக்கு கூட மிகப்பெரிய தைரியம் இருக்கணும் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஆனா அந்த கதையை சொன்ன பிறகு இந்த மித்ரன் அவங்களுடைய யூனிட் வந்து மிக சிறப்பான ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி அதை வந்து உண்மையான சொல்ற இது வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் பண்ற மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு அச்சா வந்து இது ஒரு ஒரு ஃப்ரேமா கோத்துருந்தாங்க தமிழ் திரைப்படத்துறையில இந்த படம் வந்து எந்த விதமான பிளாஸும் இல்லாத ஒரு படமா அமைஞ்சிருக்கு அந்த டீமுக்கு என்னுடைய வார்த்தைகளை தெரிவித்து விரும்புகிறேன் அதனோட ஒத்து வச்ச கேமராமேனோ இல்ல இசையமைப்பாளர் நண்பர்களும் அதனோட நடிகை நடிகை அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மேலும் குறிப்பாக விஷாலுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து லிங்குசாமி சொன்னார் அவர் வந்து அவங்க அம்மா மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கூட்டு போக சொன்னாருன்னு அவர் லட்சுமி அம்மன் கோயில் கூட்டு போயிருக்கணும் மகாலட்சுமி வரணும் கேட்டிருக்கணும் இந்த மீனாட்சி அம்மன் கோயில் போயிருந்தாங்கன்னா அதை மாத்தி அவர் கூட்டு போயிருந்தா அடுத்த வருஷம் வந்து லட்சுமி உங்க வீட்டுக்கு வந்துவான்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க